小姐，出去一下，有事我会叫你的。好的，高总。现在可以说了吧？林超的事情，有没有挽回的余地？我没听明白。我就是来求你的。我希望你能放过林超。孙芳。按说我求过你，你也帮了我。现在你开了口，我没有理由拒绝你。但是林超例外，一个人做了坏事，就应该受到惩罚。如果他得不到惩罚，那谁都可以做坏事了。所以，这个忙我恐怕帮不了。林超的公司倒闭了，他的财产都没收了，他的妈妈也因为脑出血送进了医院。这样的惩罚，您觉得还不够解气吗？非要把他送进监狱不可吗？孙芳，如果你今天只是来谈林超的事情，我认为我们的谈话可以到此为止了。好，我们换个话题。这本日记。我希望您能看看，我的养父荣火丁去世了。临死前，他把我妈妈这本日记交给了我。这里面有个不一样的江建英。你以前真的误会他了。我想我还是不看了。关于你妈妈的事情，我以前跟你谈得清清楚楚，我和她没有任何关系。您不想看没关系，给我几分钟时间，我给您讲一讲。你是说？我妈妈爱慕虚荣，走捷径，因为吃不了苦，才离开你，嫁给荣火丁的，对吗？可事实的真相是，他为了你，牺牲了他自己。有件事情，你从来没想过吗？为什么我妈妈跟荣火丁一结婚，你就立刻被抽调回上海读大学呢？以你的家庭成分，当时你是不可能回到上海的，对吗？要不然你不会三番五次的想要去自杀。一九七零年，我妈妈为了救你的命，为了帮你争取前程，才嫁给了当时公社书记的儿子，荣火丁。也就是说，这是一桩交易，是一桩从头到尾只有你高文涛一个人得到好处的交易。这就是事实的真相。我妈妈到死都不肯跟你透露实情，她宁愿你一辈子都恨她。这是为什么？因为他想让你安心的享受幸福。
让你过得没有愧疚。什么样的女人才会这样做呀？我妈妈她爱你，胜过爱她自己。在外人眼里，我妈是个不忠的女人；在我们家人眼里，她傻到了极点。可是她不在乎。可我就不能想象，如果她地下有知，她知道她深爱的男人，这辈子都没有同情她、宽恕她，甚至恨她、厌恶她，她会有什么样的感受呢？她会不会后悔当初的选择？我希望您能好好读一读这本日记。在我放了书签那夜，我妈妈清清楚楚地写着：“我，荣芬芳，是你的女儿。”先生，当初我因为彤彤从你那儿拿走一万块钱，我当时心里真是充满了耻辱。我跟我自己说，这辈子我就算再苦再难，我都不会去求你。但今天，我要以女儿的身份求你，我求你放过林超，这回我就是不讲理了。我倒想看看，我这个女儿。值不值五千万说，这孩子是你跟建英生的。这孩子不是我的我就是想知道真相，关于我的身世。你不是我高文涛的女儿，这一万块钱算我送给你的。谢谢。我觉得吧，人这一辈子难免犯错误，但是不能因为他犯了一次错误，就永远得不到原谅。多年了，还飘着那雨后泥土的味道。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了。
仍记得你发如荒草的模样，岁月是狂野，袒护着我们年轮的风张，岁月留不下，那是我们不够坚强，是你吗？你妈。来了，来了。昨天，我看了一晚上日记，我对不起你妈妈。我高文涛能有今天，都是因为当初你妈妈为我做出了牺牲。我真的很对不起她。谢谢你，终于还给我妈妈一个公平。她要是知道了，会很欣慰的。我给您看日记，我不是为了这个。你真的不愿意认我这个父亲吗？现在很幸福，我只要看到您这辈子过得快快乐乐的，你们一家人和和睦睦的，我就很知足了
，只会生爸爸。叫谁外婆妈，我是建英。姐，哎，建军，阿军，我姐。叫芬芳，是您的亲外孙女儿。芬芳，你不是说一直特别想外婆吗？这就是外婆，快叫外婆。外婆好。你还有脸回来呀、啊？你不是有能耐吗？你不是喜欢自作主张吗？你不是发誓永远不会成家了吗？你八年了，你全无音信，你把你爸活活的气死了，你倒回来了呀你！你回来干什么呀你？你现在这个样子，你还好意思回来啊？你还有脸回来啊？你，妈，妈，真的就是我错了，是我错了，我错了。你别叫我妈，我没有你这个女儿，你给我滚出去！你怎么跟外婆说话？听到没有？他叫什么？还有你，我不是你外婆，我没有你，然后我要生你。妈，妈，妈，妈，你听我说呀、啊，妈。妈
吗？这些年我过的什么日子，我没有脸跟你说，也没有什么好抱怨的，都是我自找的，我活该。妈，我这次回来就为了一件事儿，你让我跟芬芳留在上海吧。吴长臣，我们待不下去了。只有的时候怎么说的？说一过门就有新工房，新工房呢？我嫁过来六年了，新工房看不见影子，我忍了；跟婆婆隔着这条布帘睡觉，我也忍了。现在莫名其妙要住进来两口人，你就是不想让我过安稳日子是吧？哎呀，好，我现在马上要生孩子了，你要给我弄出点事情来啊！不是，行行行，我看这次啊也不用麻烦了，我自己去医院把孩子拿掉算了，省得你们来折腾我。你少说两句吧，我凭什么少说两句啊？就算是我求求你，锦衣啊，好些了吗？妈，对不起。让你们受累了，我这一回来就给你们添麻烦。快别说傻话了啊，好好养病。姐，医生说啊，你就是累的，在医院住些日子就好了。就是，别瞎想啊。知道自己得的是什么病，你们不用安慰我。我在土城镇就查出自己得的是白血病，没救了。我这次在回来的路上，就怕自己会出事，所以，我把咱们家的地址都放到芬芳的口袋里了，让他一遍一遍的背下来。我还告诉他。我出了什么事？让他一定要找到行人里，找到外婆，还有舅舅。妈，你还有建军。现在就是芬芳唯一的活路了，锦衣啊，你说你离开上海的时候还是活蹦乱跳的，怎么现在成了这个样子啊？你可一定要跟老天爷拼一拼，争口气啊！你要活下去啊！芬芳还小，还要靠你养大啊！妈，我这次恐怕是撑不下去了
。妈，芬芳就是个好孩子，她特别听话，特别懂事。你一定要帮我把她带大了，给她一口饭吃。我知道，家里面困难。你就把我的旧衣服改一改，给他做几件衣服，能省就省吧。你要相信我，芬芳的长大一定会孝敬你，报答你的。静怡，你别说了，你这么说，妈难受啊。不要胡思乱想了，你一定要好好养病，知道吗？妈，姐，你看，都病成这样了，要不我给土产们打个长途电话，把荣火丁叫到上海来。不必了。我下辈子也不想再见到他。祥人里，二零三弄，一百五十八号。哟，张老师啊，哎呀，你炖的红烧肉真香哎！芬芳啊，今天我跟外婆啊都是沾你的光啊，就是因为你啊，人家张老师请我们全家吃饭。张老师啊，真是谢谢你们了啊！你看你和林老师平时就那么照顾芬芳，出了院还要破费，做那么多的菜，你看这算什么呀？两家人在一起热热闹闹的，就跟过节似的。林老师去买方腿了，很快就回来。我真是的，你看。哎呀，我们芬芳这一住院啊，这身体比受伤前还结实，是吧？那是啊，吃的多好呀，都是一毛钱一块钱贴上去的肉哎。住院嘛，吃的好一点也是应该的。你们大人能不能不聊天啊？下面我提议啊，为了庆祝芬芳同学出院，妈，你带头唱个歌呗。哟，好呀，张老师。听妈妈讲那个什么故事，那个，哎，好的，好的，听的。想去动物园，你还想去动物园？真把自己当上海人了。哎呀！你心也太狠了，连最后一面都没让我见呐！八年了，八年，你难道对我一点感情都没有吗？我以前打你。那是疼你、爱你的呀！你哭够了吧？说吧，到我们家来干什么呀？啊，这样吧，建英人也没了，现在我到坟头去看看。不必了，我女儿生前说的很清楚，她下辈子都不想见你，你现在可以走了。哎
呀，哎呀，姐姐啊，你心狠，你妈比你心还狠呐、啊！行了行了，人都已经走了，你哭有什么用啊？你还是好好想想，怎么照顾芬芳吧。你个小兔崽子！你要干什么？你以为我来上海是接你回去的？你想跟我走，我都不会带你走。你个野孩子！你说谁野孩子？你跟我说清楚，芬芳可是你的亲生骨肉。我女儿人都没了，你还往她身上泼脏水啊你！妈，您听我跟您说，我有真凭实据。江建英中处长这医院的时候，我亲耳听见护士们私下议论，说这个孩子的血型跟我和建英的都不配，他是江建英和高文涛生的一孩子。我白白戴了八年的绿帽子，我来上海就是找你讨公道的。你滚！你现在就给我滚！哎，凭什么我滚呢？江建英是我媳妇儿吧？这儿是江建英的家吧？哎，他也就是我的家，我哪儿也不去。嘿，怎么着？你当我们家没人是吧？你干什么你？从我家里滚出去！滚滚！哎，你这个连亲生女儿都不要的王八蛋！出了这么大的事儿，我回来是不应该过去问候一下啊？可是我又不知道该说些什么，怎么张这个嘴啊？还有什么脸去问啊？都是我们家惹的祸呗。要不是那个荣火丁来大闹一场，那林老师能出那么大的事儿吗？那个荣火丁是不是真的说过那样的话呀？你问我呀？说点事儿，什么事儿？你说。过来。哎呀，什么事儿？你说呗。哎呀，什么事儿？你说呗。怎么了？哎呀，我问您点事儿吧。那个容火丁，说芬芳是我姐和谁的孩子？阿菊说她可指名道姓了。那个杀人犯说的事儿，你也能信啊？他造谣中伤是为了讹人家的钱。我跟你说啊，咱们家以后谁也别提这事儿。哎，妈妈，我还有个事儿没跟您说呢。那个，我姐住院的那天晚上，她趁您睡觉的时候，非逼着我让我背着她到护士值班室，给高文涛打了个电话。哎，对对对，那个杀人犯说的就是高文涛。金建军，这事儿你怎么没早说啊？我现在不说呢吗？妈，这高文涛您认识的呀？和我姐中学一个班的，哎，两个人关系很好的，以前经常到咱们家来玩。他们家就住在思南路的那个老洋房里。我姐跟他好的时候，他们家正落难呢，现在可能好了，干部都平反了，监狱翻身了呀。那你姐在电话里都跟他说了些什么呀？我也没太听清楚啊。我姐一直在那里哭，说话还断断续续的。哎，这里面肯定有事儿。那妈。我觉得咱们应该去找那个高文涛问问清楚啊，至少有两种可能啊。如果没有这么回事儿，那我们就可以还姐姐一个清白；如果是这么回事儿，那不是，妈，我可没有要送走芬芳的意思啊。那至少她应该负点责任，对孩子有些补偿吧。
请问，你是高文涛吧？是，您是？我是江建英的妈妈，还记得我吧？哦哦，对，不好意思，这么多年了，我没认出您来。呃，您找我有事儿吗？嗯，我来是想告诉你，建英。他已经走了，前阵子得白血病走的。呃，怎么会这样？今天来是想问问，我女儿在医院的时候，是不是跟你打过一次电话呀？打过。她有没有跟你说起过那孩子的事情？您到底想说什么？有些话我也不好问。当年你不是跟建英好过吗？前阵子荣果丁到上海来过，他跟我说，这孩子是你跟建英生的。我就想知道。这事儿是不是真的？我明白了。那我现在给你讲清楚，这孩子不是我的。您可以不相信我的话，但是。您不能不相信您女儿的清白和人格。不错，我和建英是好过，可是后来，她放弃了我们的爱情，嫁给了公社书记的儿子荣火丁。我恨过她，可慢慢的，我也想开了。人各有志，可事情过去那么多年了，现在荣火丁又把那些旧账翻出来，说这孩子是我的，我觉得他挺不要脸的。我真的不知道，您今天是出于什么目的来找我？但是我必须跟您讲清楚，我和这件事情一点关系都没有，而且我现在已经结婚成家了，我希望您照顾一下我的影响，今后千万不要再来找我了。对不起
。对不起啊，小高，你呀、啊，就当这件事情从来没发生过，就当我也没来找过你。我呢，知道我女儿是清白的，这心里也就轻松多了。对不起啊，打扰你了啊，不好意思，那我走了，对不起。学着隐藏倔强，学着不再荒唐，学会承受需要，忍耐坚强。觉得很奇怪是吗？是我把你保出来的。你现在的样子真可怜。其实我根本不想再见到你。你是来玩弄你的猎物的，是吗？你的案子，虽然我已经撤诉了。但是，你有伪造担保合同的事实，所以，有可能你还会被提起公诉。如果你真的被提起公诉，这些材料，或许，对你以后的辩护会有所帮助，因为你我之间，已经没有债务问题了。我想，你应该不会被重判。我能为你做的只有这些。是说，我欠你的那几千万就一笔勾销了？是的。你为什么要这么做？我说了，你也不会理解。你是为了当面来羞辱我，对吧？你是不是希望我现在就给你跪下，感激涕零的向你低头认错呀？你应该跪下。不过不是对我，而是对荣芬芳。你什么意思啊？林超，你对芬芳都做过些什么？我知道的清清楚楚。我想，你也不应该忘记。在我眼里。就是个十恶不赦的混蛋。
伤害了我两个女人，你们真的不知道为什么要放过我。咱们两个人的恩恩怨怨，我有责任。我一直都在防着你，可防来防去，还是把你防成了贼。我对不起朵朵。更对不起芬芳。至于你，林超，如果你还有良心的话，你凭着良心问问你自己，你对得起谁？为之吧。没关系的，以前呐、啊，都是听你嗓子好的时候唱的歌，今天呐、啊，就要听听你林月坏嗓子是怎么唱的。<笑>哎，大家停一下，大家停一下，大伙，要不要听林月坏嗓子唱下来是什么味道啊？<笑>让你白唱，今天当着我们大家的面，我保证唱一首，是吧？怎么样？啊？我唱。<笑>来来来，哎，鼓掌鼓掌啊！<笑>多年了，还飘着那雨后泥土的味道。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住。那时我们不够坚强，多年了，仍记得你发如芳草的模样。岁月是狂野，袒护着我们年轮的风筝，岁月留不下。那时我们不够坚强，是你吗，我的兄弟？熏踏着冬晨雪后的脚步，别走。你是我青春余下的味道，是你。你妈。
我青春余下的味道。多好的日子啊，你愿意留下，我陪你守在原地。是你。沉睡在秋阳午后的暖床，别走。你是我岁月弥漫的芬芳，多好的日子啊，你期待前去，我愿意陪你。你醒了，妈，妈，我对不起你，让你失望。你骂我一顿吗？骂老了，没有力气了，骂。你要是没有找到，还像小时候那样，那该多好！我和你爸一直以你为骄傲，我从不。怎么会变成今天这个样子？妈妈，妈，妈，对不起，儿子对我真的错，儿子对不起你、啊，妈。对不起他。今天全错了。我一直在追求着所谓的成功，成功了又能怎么样呢？如果身上没了人味儿，那他无异于行尸走肉。可惜我从看守所出来。
。谢谢。我还要求你一件事。永远都不要告诉彤彤我和他的关系，我不配做他的父亲。要送我回家吗？是啊，叔叔和你妈妈只请了半天假。你看，到时间了，再不送你回去，妈妈要着急了。彤彤、嗯嗯、是不是饿了？口渴。彤彤在这等着，叔叔去给你买水啊。谢谢你。不用谢。我是说，我今天玩得很开心。谢谢你，林超叔叔。